Hei, bună dragii mei și bine ați revenit pe canalul meu. În filmulețul de astăzi vreau să vorbim, să atingem mai multe subiecte. Am avut eu filmulețul acela construcție cu poligel de la la Z în care eu am pus tipsul invers și foarte multă lume m-a întrebat de ce l-am pus invers. Dragii mei, încep cu filmulețul ăsta pentru a lămuri situația din filmulețul trecut. Acum câțiva ani am făcut un filmuleț care a prins foarte bine sfaturile sau concluziile la care am ajuns eu de când lucrez de atâția ani au prins foarte bine, doar că eu în filmulețul respectiv am pus un tips invers. Și vreau să vă zic că am filmat foarte târziu filmulețul acela și nici măcar nu mi-am dat seama, eram atât de obostă că nici măcar nu mi-am dat seama că eu am pus invers tipsul. Dar, cu toate astea, a ieșit o construcție perfectă și asta a fost concluzia la care am ajuns că tipsul este și pe de o parte și pe cealaltă la fel. Bun, am aici tipsurile și ca un rezumat, eu am pus tipsul uh, cu codițele astea în jos. Și toată lumea m-a criticat de ce am pus tipsul invers. Bun, acum, uh, în construcția de astăzi, uh, deși unghiuțele mele sunt lungi și am o bază rubber peste, uh, Asta tocmai mi-am refăcut-o pentru că am șmotrit puțin prin casă și mi s-a dezlipit și credeam că nu o să am timp să le fac. Vreau să îmi scurtez, pur și simplu să tai unghiuța asta și să fac o construcție de la A la Z folosindu-mă de, o să văd care dintre aceste poligeluri le-am primit de la cei de la Graham Nails. Și um, puțin, foarte puțin le-am folosit în ultima vreme, dar vreau să le încercăm împreună, să vedem fiecare pentru că o să fie o singură unghie, va trebui să aleg unul singur dar uh, o să vedem care dintre ele o să fie, mă gândeam să fac un filmulet și cu baze, toate bazele de la ei ca să vedeți pe fiecare unghie, pentru că după aceea pot să pun orice culoare peste uh, întrebarea mea este, o să-mi curăț unghia și o să-mi scurtez uh, vă rog să-mi lăsați în comentarii părerea voastră dacă ar fi bine sau nu este bine să scurtăm unghiile cu unghiera când facem o, când facem o întreținere și o să-mi curăț unghiuța și revenim cu subiectul ăsta să știți că în momentul în care voi mi-ați lăsat comentariile la filmulețul la vechi construcție de la A la Z cu poligelul cu toți am aflat multe lucruri să știți și eu îmi îmbunătățesc mereu tehnicile și voi puteți afla tot felul de chestii de la cei care lucrăm zi de zi Bun, și aici am unghiuța curățată și tare curioasă aș fi eu să văd dacă cineva sau că alții dintre voi folosesc unghiera în momentul scurtării. Sinceră să fiu, eu numai când îmi fac mie. Îmi place să folosesc unghiera și de ce nu și când lucrez pe altcineva pentru că nu ai control. Da, nu ai control când tai unghiuța, se poate, ea poate ajunge mai scurtă decât ți-ai dori pentru că se poate crepa. Și de aceea eu acum oricum renunț complet la unghia mea ca să pot să fac construcția să vă arăt, dar în general nu este recomandat să folosiți unghiera. Scurtați cu freza și totul merge foarte repede. Bun, în cazul ăsta eu vreau să obțin unghiuța mea curată 100% ca să pot să încep construcția. Dacă ar fi să mă întrebați care din toți pașii realizării unei construcții cu poligei este cel mai important, eu aș zice că fiecare pas este foarte, foarte important pentru a obține o manicură rezistentă. În filmulețele pe care vi le-am arătat eu despre poligel, să știți că e o construcție din aia pe care mi-am făcut-o ca să vă arăt vouă, am folosit-o și la câte trei întrețineri pe care eu întreținerile mele fac la 3-4 săptămâni și acum unghiuțele astea sunt făcute cam de 3 săptămâni jumătate și acum dacă nu făceam un pic de timp pentru filmulețul ăsta, eu încă nu făceam întreținerea. În momentul în care fac o construcție cu poligel, eu o folosesc și la 3 două, trei manicuri, cred că și la patru manicuri am folosit-o, deci trebuie să reziste perfect. Fiecare dintre clientele noastre în momentul în care ne cer o construcție se așteaptă ca noi să realizăm o construcție extraordinar de rezistentă. Bun, și acum am îndepărtat suprafața lucioasă a unghiei, am împins cuticula puțin în loc de buffer, am făcut chestia asta, am folosit o pilă foarte uzată, da? 180 pe 100, dar am folosit partea mai... Uh, Fină. Uh, un prim pas foarte important este laterala, să nu avem unghiuța noastră în lateral deloc, adică pilim laterala bine-bine ca să nu iasă pe lângă unghiuță, deși, bineînțeles, la sfârșit, dacă cumva nu ne iasă cum trebuie, noi mai putem finisa, dar mie îmi place din start să finisez lateralele unghiuței. Pe urmă, împingem cuticula, 
pe urmă, următorul pas, pregătim padul de hârtie și degresăm foarte bine de prăfuirea, de prăfuirea unghiei, după ce o finisăm, este foarte importantă. Nu avem nevoie de praf deloc, praful poate dezlipi cu ușurință unghiuța noastră tehnică. Bun, după aceea, dragii mei, aici am așezat foarte repede bazele care le-am primit de la cei de la Gremnel și pe, uh, cu ocazia asta vreau să le mulțumesc. Sunt niște baze minunate, să știți. Raportul calitate-preț este unul excelent. Vă recomand cu drag, pentru că sunt la un preț accesibil și noi, cum avem nevoie de multe culori și multe variante, uh, putem achiziționa mai multe. Bun, am uh, rămas doar cu această bază, pentru că nu știu, o să aleg unul dintre, două poli, uh, din, unul dintre cele două poligeluri. Pe de la Gremnel se voi aplica și soluția de pregătire, care are uscare la aer. Lăsăm câteva secunde până vedem pe unghiuță că s-a uscat. Da, mai văd niște franjuri pe de sub aici. Curățăm bine, că altfel o să ne deranjeze. Nu că nu putem și ulterior curăța, dar o să ne deranjeze, o să mă săcăie pe mine în timpul construcției. După ce am lăsat câteva minute, se și vede pe unghiuță cum se deshidratează unghia și cum se uh, usucă soluția de pregătire. Voi aplica această bază rubber, da? Folosesc uh, mai nou numai și numai baze rubber. Voi aplica un strat subțire sau pensulat, cum vreți voi să-i spuneți. După care voi usca 60 de secunde fiecare strat în parte. Trebuie să mă asigur că este foarte bine uscat ca să putem să facem construcția cât mai corect. Bun. Iar mi-ați mai scris în filmulețe că dacă la unghie stau 40 de minute sau 50 de minute, în cât timp fac o manicură. Să știți că la manicură merge mult mai repede. Aici îmi place să stau, să vă povestesc, să vă explic și să împărtășesc cu voi părerile și concluziile la care eu am ajuns și de aceea durează mai mult. Nu vă faceți griji, merge mult mai repede o manicură cu politel. Bun, una este când povestești în timp ce lucrezi și alta este când lucrăm pe mânuțele clientelor și totul merge mult mai repede. Bun, aici am o unghie foarte drăguțică, scurtuță, mi-era așa de dor, de mult timp am uh, unghiile lungi și mi-era tare dor de unghiuță scurtă. Bun, dintre cele două polegeluri am zis să rămână la acesta cu un picus de sclipici să îl încerc, poate este mai interesant. Uh, oricum o să-mi le fac toate unghițele și voi alege o culoare închisă. Uh, soluția pentru poligel pe care eu o folosesc este soluție pentru modelarea poligelului. Aici am uh, uh, o pensulă, limbă de pisică, mi-a nu-mi place deloc denumirea asta, dar toată lumea zice așa. Și aici am un uh, tips numărul 5 pe care voi aplica, sincer, 6 lemi prea mic, că mai înainte tot mă chinuiam. 6 lei e prea mic, se vede că e mult prea îngust. Și 5 un pic cam mare, mi-ar fi trebuit ceva între, dar asta e, nu am altul și atunci va trebui să mă descurc cu ce am. Voi folosi numărul 5 și voi pili foarte bine lateralele că nu am ce face. Deci, sinceră să fiu eu, când am pus tipsul invers din greșeală, nici când am terminat filmulețul, nu mi-am dat seama că tipsul a fost pus invers. Eram obosită, nu am fost atentă, dar ca margini mi se potrivește mai bine invers. Uh, modul corect de a se aplica totuși este asta, rămânem la el. Verificăm lateralele, se acopere complet unghia. La mine se vede că este foarte la limită pentru că, uite așa că acum se focalizează foarte bine, puțin, puțin va trebui să pilesc lateralele cu un pic sunt prea lungi, doar că la numărul 6 sunt prea scurte și atunci mai bine pilim un pic decât să nu fie suficient. Bun, să încercăm poligelul ăsta, nici nu știu dacă l-am început că este nou. Cred că am mulțumit celor de la Gramnelis, așa -i? pentru comenzi, uh, au niște produse superbe, mie chiar îmi plac. Când m-am uitat pe site și am văzut ce prețuri bune au, să știi că, că mie manicurile cu produsele astea îmi rezistă foarte, foarte mult. Aici mai îmi trebuie un pad, să mă folosesc de un pad, ca să sugativez puțin. Bun, prima dată muiem un pic pensula, pentru că n-am folosit-o de câteva zile și este un pic cam... Terișoară, nici nu o degradăm, dacă avem tendința, eu cel puțin când mă grăbesc, aș vrea tare mult să o apăs, dar nu ne... se distruge, da? Și pensulița asta se distruge. Bun. Și acum, nu mai degresăm, da? Și asta a fost un, o întrebare la celelalte manicuri pe care le-am făcut, dacă degresăm. Nu, lăsăm baza foarte frumos, vedeți, se vede stratul pensulat, este și o culoare superbă, putem să punem un top și la revedere. 
dar noi vrem să construim ca să facem unghiuța înapoi lungă. Bun. Și luăm o cantitate mai mare un pic, se poate vedea că asta are un pigment, are două, trei uh, particule sclipicioase. Nu punem foarte mult, să știți că mie plac unghiuțele destul de uh, subțiri. Bineînțeles că din finisare, în momentul în care finisăm, obținem cum vrem. Bun, și subțiem unghiuța cât vrem, dar nu avem nevoie de mult poligel. Acum eu sunt atentă să apăs în laterale, plus că am nevoie de unghiuță destul de lungă. În momentul în care noi apăsăm tipsul pe unghie, bineînțeles că poligelul va ieși și în lateral și atunci m-am învățat să nu, uite aici se vede cel mai bine, să nu mă duc 100% până pe lateralele tipsului ca să nu îmi iasă în afară în momentul în care apăs. Acum, eu lucrând doar la un singur unghie, nici nu o să plin prin cleștișorii, ci o să bag direct în lampă. Dar în momentul în care o fac cu manicură și lucrurile bala stânga, bala dreapta, sunt foarte, foarte uzuali cleștișorii să prindeți cu ei, să nu se dezlipească tipsul. Bun. Am finit apoligelul. Îl apăs pe unghiuță. Tot așa nu mă duc până din prima, nu mă duc spre foarte aproape de cuticulă ca să am un control asupra poligelului. Bun. Plus că să știți că durează mai mult momentul în care îți faci ție. Când lucrezi la alții mi se pare atât de simplu. Așa când îți faci ție ești puțin mai stângaci și plus explicații, plus... Discuțiile, totul durează mult mai mult, dar să nu vă speriați pentru cei care nu ați făcut foarte multe construcții cu poligel merge extraordinar de repede. Acum eu lungimea aici nu știu să aproximez foarte bine, dar prefer să las o lungime puțin, puțin, puțin mai mare decât celelalte să am de unde să pilesc și să-mi dau forma care îmi place mie, nu să fie prea puțină și să mă tot uit. Chiar să vede lateralul bine, vedeți? Puțin, puțin tipsul s-a ridicat cu poligelul și atunci laterala mea vine foarte bine. O să mai apăs puțin. Nu știu de ce am făcut cu pensula. O să mai apăs puțin și o să bag în lampă să usuc 60 de secunde. Înainte să bag în lampă, să vă arăt ce, vă, ce am descoperit. M-am dus puțin mai spre cuticulă, da? O să fie o unghiuță mai reușită dacă mai apăs puțin și mai ridic o idee spre cuticulă, da? Am nevoie ca unghiuța mea de poligel să fie cât mai aproape de cuticulă. Nu știu dacă voi obișnuiți, dar eu în momentul în care usuc un poligel, bag 60 de secunde așa și 60 de secunde așa să mă asigur că s-a uscat foarte bine unghiuța mea pe toate părțile. Nu știu dacă ați observat voi, dar nu mi s-a mișcat deloc poligelul, nu știu dacă ține de consistența poligelului, dar spre deosebire de cel rosalind pe care îl foloseam eu până acum, Uh, mi se mișca tipsul oarecumva cu poligelul dacă vă uitați în filmulețile mele mai vechi efectiv se mișca un pic consistența la poligelul ăsta este uh, mult mai vâscoasă și mi se pare că stătea perfect nu știu dacă ați observat că eu am tot lucrat cu uh, tipsul și stătea perfect adică e atât de vâscos încât ține acolo tipsul dacă vă uitați la filmulețele mele mai vechi mă tot chinuiam eu și tot îl așezam și luam surplusul de pe margine acum mi-am dat seama în momentul în care am stat cu unghiuța în lampă deci contează și vâscozitatea și uh, felul poligelului ca să lucrăm mai ușor și să nu avem atâtea bătăi de cap Bun. și după ce m-am asigurat că unghiuța este uh, bine uscată și pe uh, deasupra și pe dedesubt Desprindem cu mare grijă, se și poate vedea încetuc, 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 cum intră aerul și uitați cât de ușor s-a desprins și unghiuța mea este gata. Mai lucrăm puțin la finisaj și totul este gata. Poligelul, poligel de la Gremnels. Îmi place foarte mult, să știți. E vâscos și mi se pare că lipește cumva, ține cumva tipsul acolo. Voi ați pățit? Dacă vreți să-mi scrieți în comentarii. Dacă ați avut și voi, dacă ați lucrat cu poligel care se mișcau, care mișca mai bine, mai ușor tipsul sau care îl ținea acolo, cum mi se pare mie că e ăsta. Bun. O multă vreme, să știți. Tot ce vreo trei ani de când a apărut poligelul, eu tot cel de la Rosalind l-am folosit până l-am primit cel de la Gremnels și acum vom finisa unghiuța și totul este gata. 
Uitați-vă cât de perfectă se vede, merge extraordinar de repede. Dar să știți că și etapa asta de finisare e foarte importantă. Da? Deci am aplicat, ca să facem un rezumat foarte, foarte rapid, am aplicat așa. După ce am finisat unghiuța, am deprăfuit foarte, foarte bine. M-am asigurat că este mată toată suprafața unghiuței. Am deprăfuit am degresat, am aplicat soluția de pregătire, eu asta o folosesc, eu am mai primit de la ei uh, și uh, nail bonderul, uh, ori una, ori alta, eu nu le folosesc amândouă, să știți, și înghiuțele sunt la fel de rezistente, am pus o bază rubber, nu mai știu ce număr am pus, uh, o bază rubber tot de la ei și am folosit uh, poligelul, o culoare foarte, foarte finuță, care... Dacă după ce o finisăm putem foarte bine să păstrăm doar, am putea păstra doar culoarea. Să știți că vara asta foarte, foarte bine a mers milky. Parcă de când s-au îmbunătățit și bazele se rubber și poligelul sau fiecare ce folosim sau ce ni se cere, mi se pare că foarte bine merge vara Milky, dar ca să vină în ajutorul nostru toate firmele, nu doar cei de la Graham Nails, toate firmele, am văzut chiar de la mai multe firme, au făcut și Milky acela cu sclipici. Sunt convinsă că și vă vi s-a cerut. Acum trebuie să mă orientez un picuț pentru că o să o las ca și celelalte unghiuțe, dar va trebui să le scurtez pe toate. În momentul în care facem o construcție, cred că satisfacția noastră ca și tehnician de unghiuță este să lăsăm unghia cât mai lungă. Zic eu, cel puțin satisfacția mea asta este. Să o las cât de lungă, să se vadă foarte drăguță, doar că eu nu știu dacă o să mai împăstrez unghiile atât de lungi sau o să mă duc în continuare cu ceva model mai scurtuț, când de mult timp îmi sunt tot așa lungi. Dragii mei, dacă vreți să-mi scrieți în comentarii și legat de unghiera, dacă voi folosiți unghiera, dacă vi se pare că merge mai repede să scurtăm unghiile cu unghiera și iară ce aș mai vrea eu să îmi scrieți, cum vi se pare mai ușor să aplicați poligelul? Folosiți, și tip, folosiți tipsuri, folosiți și șabloanele, eu am făcut și pe șablon, să știți, pentru că nu aveam la îndemână tipsurile și o trebuie să mă descurc și să improvizez și atunci am folosit șabloanele și m-am descurcat și cu șablonul, vreau să vă zic, sau preferați tipsurile, de multe ori, iară mai folosesc, să știți, să repar. Vin clientele cu câte unghiuța agățată și eu folosesc poligelul ca să repar unghiuța, pur și simplu să o întăresc în punctul de stres. Da, poate vi se întâmplă și vouă, în punctul de stres vin cu unghiuța, încep, începe să se rupă, nu prea mi s-a mai întâmplat în ultima vreme, dar la un moment dat pățeam și eu cu ani în urmă și atunci m-am gândit eu ca o variantă să folosesc acest poligel, să folosesc toată puterea lui, să zicem așa în ghilimele, întărind unghiuța uh, și lateralele cu uh, aceste poligeluri care sunt foarte, foarte ușor de folosit și mi se pare că în ultima vreme le-au îmbunătățit grozav. După ce ni se pare nouă că este unghiuța frumos finisată, o întoarcem pe toate părțile să vedem cum ne place, formă tot grosime, dar ați văzut cât de repede merge, cu toate poveștile mele o uh, construcție uh, din poligel merge extraordinar de repede. Dragii mei, vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit. Îmi era dor, îmi era dor să uh, postez, uh, să fac o construcție, să, nu știu, să vă mai povestesc despre tehnici, despre părerile mele. Uh, de fiecare dată când uh, vin cu câte o tehnică, să știți că nu, nu doar eu aflu noutăți când voi îmi scrieți câte una alta. Toată lumea care se uită pe canalul meu și care se uită la filmuleți află noutăți despre află noutăți despre tehnica pe care o fac produse, puteți să-mi spuneți dacă nu sunteți de acord cu părerile mele, pentru că vedeți, este o muncă complexă, concluziile sunt multe și fiecare după modul de lucru. Bun, cam asta am vrut de eu să vă arăt în filmulețul de astăzi, construcția pas cu pas cu poligel, sau construcție de la A la Z, cum am numit cândva un alt filmuleț, dar de atâția ani, să știți, și compoziția sau consistența, nu compoziția, pentru că la compoziție chiar nu sunt chimistă, nu mă pricep, dar consistența poligelului este foarte diferită de acum câțiva ani. Mi se pare că atât de ușor ne înleznesc nouă munca, toate produsele astea, 
încât nu o să pun încă topul că probabil o să-mi pun uh, puțin din nuanța asta, câteva zile nu mai am uh, timp să umblu la ele, după care o să le scurtez și aș vrea să fac din nou un filmuleț să vă arăt ce culori noi mai am, uh, să vă arăt ce idei noi am mai făcut în ultima vreme și să facem împreună poate o culoare, o manicură cu o culoare mai închisă pentru că vine și sezonul rece și se mai răcește un pic afară și merge minunată o culoare rece. Asta este unghiuța mea făcută în mai puțin de 20 minute cât durează filmulețul ăsta, dar am vrut să vă mai povestesc un alta despre um, părerile mele despre construcția cu poligel. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă mai aștept cu mare drag pe canalul meu. Bun, m-am răzgândit în ultimul moment și i-am pus un top ca să vedeți, să puteți vedea cât de frumos se vede uh, această bază, acest poligel, de fapt, pe care eu l-am folosit ca și bază și n-am mai pus nicio culoare peste. Este foarte, foarte finuț. Vara asta, să știți că uh, mie foarte mult mi s-a cerut și după ce a început să se răcească afară, mie foarte mult uh, mi s-a cerut bazele astea uh, puțin roze și cu tot felul de paiete sau puțin sclipici sau mie e foarte cerut mi-a fost, nu știu voi ce ați folosit în ultima vreme dacă vreți să-mi scrieți în comentarii să împărtășim din păreri, să vedem care e moda anului îmi puteți scrie ca să aflăm mai multe noutăți vă mulțumesc că m-ați urmărit că ne-am auzit măcar din nou pe canalul meu și vă mai aștept cu mare drag să vedeți și următoarele idei Mă gândesc la ceva culori închise, că acum sunt sătulă și eu de milky, de nuduri toată vara și în perioada caldă am avut unghiile albe, îmi place maxim albul, dar parcă mi dor și, nu știu, poate negru sau ceva culori închise. Vă mulțumesc, dragii mei, că m-ați urmărit și vă mai aștept cu mare drag pe canalul meu. Pupici!